Track Bike Attack steht wieder auf dem Programm, wie alle. Fantastische Begegnungen, perfektes Wetter für das Massenstartrennen. Vom Rothorn oben aber auf Kurwalde. Oben dran noch alle eng zusammen im Steinfeld, in der Steinwüste. Da ist es vor allem gefährlich, zum einen Platten einfangen. Und das sind zwei von den Top-Favoriten, nämlich die beiden Wildhaber, der Gusti Wildhaber, der Gewinner von der Qualifikation und der Röne Wildhaber. Da vorne weg der zweite vom letzten Jahr, der Trackfahrer, der Armin Beli, verfolgt vom Vorjahressieger, vom Stefan Peter und den ganzen Weg. Aber haben sie sich eigentlich begleitet, immer wieder abgewechselt in Beführung. Aber am Schluss war einer vorne dran. Gewesen. Der Vorjahressieger Stefan Peter, der gibt ganz, ganz knapp das mal vor dem Armin Beli, der dafür mitgekriegt ins Ziel gekommen ist. Stefan Peter noch mal ganz knapp geworden, kurz vor dem Ziel, hat trotzdem gelangt. Äh, wie viel steht es? Stunde zwei später. Jetzt fühlen wir wieder gut. Gerade im Ziel bin ich wirklich kaputt gewesen, habe nicht mehr können und bin überglücklich gewesen, dass es gerade knapp gelangt hat vor dem Arm in Ziel. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Rennen liegt dir einfach. Ähm, aber was, was sind die, die Sachen, die es ausmachen für dich? Ja, das Rennen liegt mir. Drei Jahre runtergekommen, drei Jahre defekt frei. Ja, vielleicht, dass ich mit Susan nicht mehr in der heiklischen Passage und vielleicht ist es wirklich Glück und ich habe auch den Applaus Plauschen diesem Rennen. Es ist wirklich für mich alle Jahre super gelaufen. Was macht der Kurs speziell gegenüber anderen Tracks? Das ist ein Massenstartrennen, was es nicht mehr viel gibt. In der Schweiz glaube ich fast das Einzige. Und das ist es einfach schnell aneinander anfahren und unten ist es noch raus pedalieren und das liegt mir. In der Frau am Start auf dem Rothorn, vorne rechts haben wir sie gesehen, Tracy Mosley. Dann die Weltmeisterin, dreifache Enduro World Series Gewinnerin und sie hat am Bike Attack ihre Ehre gewesen. Auch da genau die gleiche Strecke natürlich wie bei den Herren. Tracy Mosley ist ein einsames Rennessig gefahren, hat dann aber nicht so einen riesen Vorsprung können runterholen. Da sehen wir sie. 37 Sekunden der Vorsprung von ihr auf Andrea Kuster und auf die Alba Wunderlin, die nach einer längeren Verletzungspause wieder zurückgekommen ist. Tracy Mosley ist erst am Renntag auf der Lenzer Heide eingetroffen nach einem harten Rennen in Italien und gewinnt Track Bike Attack. Tracy, congratulations to your win. You had a tough week behind you and now you came here and you surprised everyone. Uh, how was it for you? Yeah, it was good fun. I really wasn't sure today if I was going to feel like racing after a big six days race in Italy, but got to the top. I actually felt pretty good today and my legs were surprisingly good on the climbs. Um, so yeah, just tried to have fun, just followed a few of the girls at the top. I took a few bad lines because I wasn't quite sure where to go and then just really enjoyed it. It was fun to try and navigate, try and work out how far it was to the finish and yeah, really good fun. Good crowd cheering, really good to see everyone out there enjoying the race and yeah, amazing atmosphere at the bottom here. So it's cool, not done a mass, mass start race for a long time, so it's really good fun. And how does the track itself compare to others you've run before? It's similar to some of the, like the Meg Avalanche, that big wide open kind of rocky start. And then in the trees towards the bottom, it was a little bit more like a normal kind of enduro trail, a bit more single track. So a good mix, it's still like a long, a long race for us is, you know, 20 to 30 minutes is always going to be a long race. So a bit of endurance comes into play as well. So yeah, really good, good mix of terrain. Why did you decide to come here? Were you invited and do you plan to come back here? No, it was actually I went to Trek World in uh, in July, and the guys there said, "Hey, there's a race that you should come and do." And I looked at my schedule, and I was like, "Oh, I'm not sure it's going to work." Um, but fortunately, they allowed me just to come and you know, race today and not do the the practice. So yeah, it was really good for me. Never, I've heard about the Trek Bike Attack, and friends have raced here before, but I've never had chance to be here at the right time. So just good timing. I was in Switzerland and close by, and it's worked out really good. What about next year? No idea. I'm kind of uh, in a bit of a transition with my career. I'm trying to slow down a little bit. I'm getting married in a few weeks' time, and maybe uh, we'd like to try and have a family. So who knows what the future may bring. So hopefully at some point I'll be back, but I don't know if it'll be next year. Tracy Mosley and Stefan Peter, Gwinder from Bike Attack 2016.